நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈழ போராட்டம் அதாவது ஈழ விடுதலை போர் முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது இப்ப தமிழர்களுடைய நிலைமை ஈழத்தமிழர்களுடைய நிலைமை அங்க எப்படி இருக்கு சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு மகாவலி போராட்டம்னா என்ன எதற்காக அப்படின்றத அந்த வீடியோல உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போறேன் இந்த விஷயத்துக்கு இப்ப நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆரம்ப காலகட்டத்தை பார்ப்போமே ஸ்டார்டிங்ல வெள்ளக்காரன் வந்துட்டு சிங்கள சிங்கள மக்கள்கிட்ட வந்துட்டு சிங்களவர்கள்கிட்ட வந்துட்டு நாட்டை கொடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அங்க அவங்க மெஜாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு மைனாரிட்டியா இருக்க அந்த தமிழ் கம்யூனிட்டிஸை வந்துட்டு அடக்குமுறையில இன வன்கொடுமையினால எல்லா குடும்பம் <laughs> ஈழம் தமிழ் ஈழம் அப்படின்ற ஒரு பகுதியை வந்துட்டு நிறுவப்பட்டது ஸோ தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய பகுதி பாரம்பரியம் மிக்க நகரங்கள் எல்லாமே திருப்பி தமிழர்களுக்கே வந்துட்டு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது தமிழர்கள் அங்கே வந்துட்டு வாழ ஆரம்பித்தாங்க இப்போது போர் முடிஞ்ச அப்புறம் திருப்பி பழையபடி பேக் டு தி ஜீரோ மாதிரி சிங்களவர்கள் வந்துட்டு வேதாளம் கோரம் ம மலை ஏறிடுச்சு மரம் ஏறிடுச்சுன்னு ஸோ அந்த மாதிரி திருப்பி ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணாங்களோ அதே விஷயத்தை திருப்பி இப்போ முதலேருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த எட்டு ஆண்டு காலம் வந்துட்டு தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய நகரமோ அவங்களோட நிலங்களோ எதுவுமே வந்துட்டு தமிழர் தமிழர்கள்ட்ட முழுசாக ஒப்படைக்கப்படலை பெரும்பாலான தமிழர்கள் வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு அரசாங்கம் கட்டி கொடுத்த வீடுல முகாம்கள்ல அப்புறம் வந்துட்டு சொந்தக்காரங்களுடைய வீடுகளில் வேற ஒரு இடத்துல வந்துட்டு குடிபெயர்ந்து தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு சொந்தமான இடங்களும் நிலங்களும் வந்துட்டு போர் உண்டான இடம் போர் அந்த இடத்துல நடந்த பகுதின்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் வந்துட்டு மிலிட்டரைஸ் பண்ணி வச்சு சிங்கள இராணுவத்தை வச்சு அந்த இடத்துலாம் அவங்க கட்டுப்பாட்டில் சிங்கள அரசாங்கம் வந்துட்டு அவங்களோட கட்டுப்பாட்டில் வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பகுதியில் வந்துட்டு சிங்களவர்களை குடியமர்த்தலாம் அப்படின்ற இன்னொரு ஹிட்டன் அஜெண்டா யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம் மகாவலி திட்டத்தின் மூலம் செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு மகாவலி திட்டம் அப்படின்றத நான் அப்புறம் வர்றேன் ஃபஸ்ட்டு இவங்க என்ன விஷயம் பண்ணுறாங்கன்னா தமிழர்களுடைய அந்த பாரம்பரிய நகரமான முல்லைத்தீவில் வந்துட்டு மூணு விஷயத்தை வச்சு அவங்களோட டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்துட்டு தமிழர்கள் வந்து அந்த இடத்துல செட்டில் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த அந்தோட அந்த அவங்களோட பூர்வக்கூடிய நிலங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு சிங்களவர்கள் குடியமர்த்துறதுக்காண்டி மகாவலி திட்டத்தின் பேரில் வந்துட்டு ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் தமிழர்கள் முல்லைத்தீவோட கடற்கரையில் வந்துட்டு பாரம்பரியமாக வந்துட்டு மீன் பிடிச்சி வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த மீன்பிடி உரிமையை வந்துட்டு இப்போ பறி போக ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த எட்டு வருஷத்தில் பறி போயிடுச்சு தமிழக மீனவர்கள் வந்துட்டு அதாவது இலங்கை தமிழ மீனவர்கள் வந்துட்டு ஈழ மீனவர்கள் வந்துட்டு பலர் வந்துட்டு இலங்கை மீனவர்களால் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க படகு படகுகள் வந்துட்டு எரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை வந்துட்டு கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போய் வந்துட்டு தமிழ்நாடு மீனவர்கள் வந்துட்டு எடுத்து சென்றாலும் தமிழக மீனவர்களுக்கு நீதி கிடைச்சாலும் அங்கே இருக்க அரசாங்கம் வந்துட்டு தமிழர்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் கொடுக்கல வெறும் வந்துட்டு சட்டத்தின் பேரில் தான் இருக்கே தவிர வந்துட்டு அரசாங்கம் எந்தவித உதவியும் செய்யலை ஸோ இப்போ தமிழர்கள் தமிழக மீனவர்கள் பாரம்பரியமாக முல்லைத்தீவில் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு இப்போ அந்த இடத்த விட்டு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருக்கு ஸோ ஒரு பக்கம் வந்துட்டு நிலத்தை அபகரிக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் வந்துட்டு மீன்பிடி உரிமையை பறிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு இது எல்டிடியோட அவங்களோட அந்த நினைவிடம் இருக்கும்ல சமாதியெல்லாம் வந்துட்டு பேர்த்து எடுத்து இடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட சுவடுகளை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்துட்டு போய் ஃபோட்டோ பிடிச்சிருக்காரு என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற செய்தியில் போடலான்னு பட் ஆனால் அவரையும் பிடிச்சி வச்சு இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் ஈடுபட்டனா உன்னோட நாட்கள் குறைவு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையும் மறக்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்களுக்கு உண்டான பாணியில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எப்படி ஈடுபட்டாங்களோ அதே மாதிரி திருப்பி நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த சைக்கிள் சுழற்சி வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்தது திருப்பி வந்து விடுதலை பிடிக்கலாம் இருந்தாங்க திருப்பி பழையபடி வேதாளம் முருங்க மரத்தில் ஏறிடுச்சுன்ற மாதிரி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வடக்கு பகுதிகளில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் தமிழர்களுக்கு உண்டான இடத்துல வந்துட்டு இவங்க ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக மன்னார் பகுதியில் தமிழர்களை வந்துட்டு திருப்பி வந்துட்டு பணி அமர்த்தலாம் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ரீஹபிலிட்டேட் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்துட்டு தொல்லியல் ஆய்வு நடக்குது ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்தையும் தமிழர்களுக்கு கொடுக்காம வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு தமிழர்களோட மனதில் வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது கும்பூரெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ வெளிப்பாடு தான் வந்துட்டு இந்த மகாவலி ப்ரொட்டஸ்ட் அதுக்கு எதிரான ப்ரொட்டஸ்ட் சரி இந்த மகாவலி ப்ரொட்டஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது வடக்கு பிராந்தியத்தை வந்துட்டு நான் வளர வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முப்பது ஆண்டாக இருக்கிற ஒரு ஸ்கீம் முப்பது வருஷமாக இருக்கிற ஒரு ஸ்கீம் ஸோ இந்த ஸ்கீமில் வந்துட்டு வடக்கு பகுதியில் வளர்ச்சியை கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு
ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்துட்டு தமிழர்களுக்கு எதிராக இலங்கை அரசாங்கமே மகாவலி திட்டத்தின் பேரில் அவங்களுக்கு நிலம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கமே வந்துட்டு அறிவிச்சதுனால பயங்கரமாக கொந்தளிச்சு போயிட்டாங்க ஸோ ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்துட்டு பங்கேற்கிறாங்க தமிழக அரசியல்வாதிகள் பங்கேற்கிறாங்க அங்கே இருக்க இலங்கை தமிழ் அரசியல்வாதிகள் பங்கேற்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இதுதான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடந்த அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் தான் மகாவலி ப்ரொட்டஸ்ட் இந்த பத்து வருஷம் இவங்களோட இதுக்கு எதிராக நடந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது வெளிப்பாடுனே சொல்லலாம் ஸோ இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு மறைமுகமாக கார்னர் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க இந்த மகாவலி இது திட்டத்தின் மூலயமா வந்துட்டு முதல் முறையாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அதாவது தமிழர்களுக்கே கொடுக்கல அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னதுனால வந்த இது தான் வந்துட்டு ஸ்பார்க் தான் இது ஸோ இந்த இது வந்துட்டு அறவழி போராட்டம் வந்துட்டு இதோடய நின்றக்கூடாது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் மாதிரி அறவழியில் நம்ம மக்கள் வந்துட்டு முன்னெடுத்து செல்லணும் திருப்பி வந்துட்டு பழையபடி வந்துட்டு இலங்கை அரசாங்கம் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி செஞ்சாங்களோ அந்த இடத்த வந்துட்டு தயவு செஞ்சு கொடுத்துடவே கூடாது எந்த எல்லாமே வந்துட்டு அமைதியான முறையில் நிகழணும் அப்படின்றத நம்மளோட ஒரே வேண்டுகோள் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இப்போ இலங்கையில் நடந்து வந்துட்டு இருக்க விஷயம் இதன் பேசுறதுக்கு முக்கியமான இன்னொரு காரணம் என்னென்னா இலங்கை அந்த அந்த இனவெறி பிடிச்ச கூட்டத்துக்கு வந்துட்டு அங்கே எப்படி நடக்கிற விஷயத்த வந்துட்டு மீடியாவில் சொல்லாமல் எல்லாத்தையுமே மறைச்சி வச்சு வந்த பழக்கம் தாங்க ஸோ இந்த விஷயமே வந்துட்டு நெட்டில் போட்டோம்னா ஒரு சில தமிழ் வெப்சைட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் வருது இலங்கை அரசாங்கம் எதையுமே வந்துட்டு சட்ட ரீதியாக வந்துட்டு வெளியிட மாட்டேங்கிறாங்க எந்த செய்தினாலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இப்போ அங்கே இருக்க மக்களுடைய நிலை பெரும்பாலுடைய ம பெரும்பாலான மக்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு சொந்தமான விவசாய நிலங்களை விட்டுட்டு அவங்களுக்கு சொந்தமான இடங்களை விட்டுட்டு இன்னும் முகாம்கள் இருக்கிற சமயம் சிங்களவர்களை வந்துட்டு அங்கே குடிப்பெயர வைக்கிறதுக்கான திட்டத்தை வந்துட்டு இலங்கை அரசாங்கம் மீண்டும் மறைமுகமாக செயல்படுத்த முனைஞ்சிருக்காங்க ஸோ அதுதான் முக்கியமான காரணம் ஸோ இது வந்துட்டு இப்படியே தொடர்ச்சியாக போய்கிட்டே இருந்ததுன்னா இதுக்கப்புறம் இன்னும் போராட்டம் இதோட பல மடங்கு பயங்கரமாக பெருசாக வெடிக்கும் வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் இந்த விஷயத்த இப்போ முன்கூட்டியே வந்துட்டு நம்ம நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியப்படுத்தணும் உலகத்தில் இருக்க தமிழர்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் ஸோ இது பழையபடி திருப்பி பிரச்சனை முதலேருந்து கொண்டு வருமானால் பழையபடி வந்துட்டு அறப்போராட்டம் தொடர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழர்களை அவங்களோட சொந்த நிலங்களுக்கு சொந்த இடங்களுக்கு வந்துட்டு திருப்பி முழுதும் வந்துட்டு குடியமர்த்தணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம